പക്ഷെ എന്തായാലും ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ഗംഭീരമാണ് കൊച്ചുമാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒറിജിനൽ സംഭവം മറ്റേ ബുള്ളറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബുള്ളറ്റിനാണ് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ ആഞ്ചിട അത് ആഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മാമയുടെ മക്കളുടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്മാമനെ പറയാൻ കേട്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ലഡ്ഡും കൊണ്ടൊക്കെ ശീലാഞ്ചിൽ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കറങ്ങി വന്ന എനിക്ക് അമ്മാമയെ ബുള്ളറ്റിന്റെ പിറകെ കയറ്റി വന്നത് അവിടം വരെ ഓടിച്ചോ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു പേടിയും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് പേടി വന്നത് ആളുകള് ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പേടി അതെനിക്ക് അംഗീകരിക്കണം മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവും അമ്മാമേനെ ഞാൻ ബുള്ളറ്റിന്റെ പിറകെ കയറ്റി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോ കാര്യം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിൽ നല്ലത് കാറ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ അമ്മാമന കാറിനെ വേണ്ടി ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതെ കാറില് വളരെ ഞാൻ ആ കാറിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഇതിനാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മള് സംഭവമൊക്കെ മാറ്റുന്നു ആദ്യം അമ്മാമെ താക്കൂല ഞാനൊരു അമ്മാമെ കേട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു ചേട്ടൻ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നി കാർ ബുക്ക് ചെയ്തേക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ വൈഫും കൂടി പോകാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഫാമിലിനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കാന്ന് പറയണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കുണ്ടാവുന്ന അതേ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും അമ്മ നമുക്ക് കിട്ടുക കാര്യം മക്കള് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോ അത് നമുക്കല്ലേ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ലേ അത് കൂടുതലും സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോനൊരു ടോയ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഹാപ്പിനെസ് കാണുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷമല്ല അതിന്റെ മേലെ അവൻ അത് ഇപ്പൊ ഒരു തോക്ക് വാങ്ങിച്ചു അത് പൊട്ടിക്കലും അതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് കാണുമ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊരു മോൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങള് ഹാപ്പിനെസ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണുമ്പോ അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റി സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനുണ്ട് അപ്പൊ അവരും കാണട്ടെ അവരും ഇത് അനുഭവിക്കട്ടെ അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു കാർ എടുക്കുന്നു ഭാര്യയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നേരെ പോയവർ അപ്പം പ്രായമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കാർ കൊണ്ടൊരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസായി പള്ളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് പറയണം കാർ വാങ്ങിച്ചപ്പോ കാറിൽ എല്ലാവരും കയറാനുള്ള സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി ഇന്ന് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ബുള്ളറ്റാണ് ആദ്യം വാങ്ങിക്കണേ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആണ് അന്ന് ഫാമിലി മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരലോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കേസല്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പച്ചനാണ് അന്ന് ഞാനും അപ്പ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പച്ചനോട് കിടപ്പുണ്ട് ഞാനും അപ്പച്ചനും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പോണ സമയത്ത് ബസ്സിന്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് തിരിച്ചു പറയും അന്ന് ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നൊന്നര വർഷം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പച്ച പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് അന്ന് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിക്കണേ ആ അന്ന് പക്ഷെ വീട് വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോഴും അതൊരു അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പൈസ അതല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോണ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നതോടുകൂടി ബാങ്ക് ബാലൻസ് വീണ്ടും ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോകും പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് അത് വാങ്ങിക്കണം കാര്യം അതും എനിക്കും ലക്സിനും ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചോ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയണ്ട അങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് 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 ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഡൗൺ ആയി പോരുത് അതായത് ബുള്ളറ്റ്
ഇപ്പൊ വീടിന്റെ വാർക്കയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ചട്ടിയും ഇടുന്നത് എന്റെ അമ്മാമയും എന്റെ അപ്പച്ചനും എന്റെ അമ്മച്ചിയും എന്റെ വൈഫും ഇത് എല്ലാരും ഓരോരുത്തരും ആണ് ഓരോ ചട്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് മെയിൻ വാർക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതും ബെൽറ്റ് വാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശീലിച്ചേക്കുന്നതും ഇതുവരെ വന്നേക്കണതും അപ്പൊ അതെനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഇത്ര പാടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം അച്ചാറ മാമയുടെ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറൊന്നും അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അതൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയില് നിലനിൽക്കുമ്പോ ഒരു വരുമാനം വേണമല്ലോ അപ്പൊ ജെനുവിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ മെഡിസിന്റെയും ആയുർവേദ മെഡിസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലയിൽ തേങ്ങ എണ്ണയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു പരസ്യം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരസ്യം ചെയ്യൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിന്ന് ആയുർവേദ ഗുളികയുടെയും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേര് വിമർശിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വല്ലവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ പൈസക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വല്ലവരും ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള ശീലമല്ലേ ഉള്ളൂ മഞ്ജു ഭാര്യ ചെയ്യണ് കാവ്യമാധവൻ ചെയ്യണ് ദില്ലി ഇത് ചെയ്യണ് ആ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മുടെ നേരെ നീട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ അതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണത് കേട്ടിട്ട് ആ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂവായിരം രൂപ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മൂവായിരം രൂപയും വലിയ കാര്യമാണ് കാര്യം അതിലുപരി നമ്മളെ കൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അമ്മ എന്റെ ഫേസ് അല്ല നമ്മളെ അമ്മാമയുടെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി ഇറക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആലോചിക്കണില്ല നമ്മൾ ആരെയും മാജിൻ ചെയ്യണത് മോഹൻലാലും അവരും ഒരു വലിയ വലിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ അമ്മാമേനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഒരിക്കൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മുടെ പേരായിരിക്കും പോകണം നാളെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ എന്നല്ല ഞാൻ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറയാനുള്ള എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണെങ്കിലും അവിടെ അമ്മാമേനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വസ്തത എന്ത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റതല്ല ഇത്രയും പേര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാനുണ്ട് അനിയനുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഒത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സാധനം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അച്ചാറാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ട് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകും അവിടെ ചെന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ തിന്ന് നിർക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറാണ് ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് മീൻ അച്ചാറൊക്കെ കാര്യം ചെമ്മീൻ അച്ചാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് വറ്റിച്ച് കുറുക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു കളി എടുക്കണ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കളി ജലാംശം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ചാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു അതാണ് അച്ചാർ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം അല്ല ഇത് കാര്യം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള അമ്മാമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ ഒരു കൂട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ട് അമ്മയ്ക്കറിയാം അപ്പൊ അമ്മയിലൂടെ ഇനി എന്റെ വൈഫ് പഠിക്കും എന്റെ വൈഫിലൂടെ ഇനി എന്റെ അനിയന് ഒരു മോളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു കാര്യം അമ്മയും അമ്മാമയും വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഭക്ഷണം ആകെ കഴിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണെങ്കിൽ ഇന്നത് എന്നാണ് എണ്ണമില്ലാത്ത അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര കൈപ്പുണ്യമാണ് അപ്പം ഈ അമ്മമാരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നില്ല ഈ അമ്മമാരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ദൂരങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടും ഭക്ഷണം നല്ലത് കിട്ടാതെയും ബ്രെഡും ജാമും കുബൂസും പരിപ്പേറിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാല്ലേ ഞാൻ പ്രവാസിയല്ലേ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഒരു അമ്മാമ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് എത്തുക എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷം പോലും വിഷം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ പോലും ചേർക്കാതെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ഒരു വലിയ എന്താണ് അനുഗ്രഹം ഞാൻ കാണുന്നു അത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് 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 അനുഭവിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നും ഞാനൊക്കെ വെളുപ്പിന് ഡ്യൂട്ടി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വെളുപ്പിന് രുചി എന്താന്ന് പോലും നോക്കാതെ കറി എന്താന്ന് പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുബൂസും കറിയും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടുന്ന അച്ചാറുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടണ ഒരുപാട് പേര് ചുറ്റിനുണ്ട് അപ്പം അവരിലേക്ക് ഈ അച്ചാറ് എത്തുമ്പോൾ കിട്ടണ ഫീൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പടം മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടത്തിൽ വിളിച്ചാണ് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കത്തിൽ ആ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു അമ്മാമ വേളാങ്കണ്ണി പോയി വന്നില്ല അമ്മാമ നമ്മുടെ അമ്മാമ ഇരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല അത് പൊള്ളാച്ചിയില്ല അവിടെ എവിടെയായിരുന്നു ഷൂട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂള് അതിനിടയിൽ അമ്മാമയുടെ മുകളിലെ മുകളിലെ കല്യാണം കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാര്യം എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂലായിരിക്കും ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം സിനിമ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വിട്ടു ഞാൻ വരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി നിൽക്കാം കാര്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ പിന്നെ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പോലത്തുള്ള വർക്കിന് അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ലിജോനെ എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അമ്മാമനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ലിജോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമക്ക് എന്ത് ലിജോ അമ്മാമ തിരിച്ചു പറയും അവസാനം അവിടെ ഒരു ക്ലാഷ് ആകും വെറുതെ അത് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയാണ് അമ്മാമിനെയും പേടിയാണ് നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പോരാത്തിന് അങ്കമാലിക്കാരനും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഞാൻ എന്റെ അപ്പ ആദ്യം അങ്കമാലിക്കാരനാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ അങ്കമാലിലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മേനയില്ലാത്ത കോമ്പോ അപ്പൊ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ഇവിടെ മീൻ കറിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അവിടെ പോർക്കറിച്ചാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കറിച്ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി അതൊരു ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം അമ്മാമക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അമ്മാമ ചിലപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണാതെ എങ്ങാടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിജോന് ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു നല്ല കോമ്പല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കി പുള്ളി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമ്മാമ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് നൂറമ്മാമാരെ കിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇനി അത് കിട്ടൂല ലൈഫിൽ കിട്ടൂല അമ്മാമയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറിനോടൊപ്പം ഇനി കിട്ടൂല അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോട്ടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയി അമ്മാമക്ക് എന്റെ സിനിമയിൽ ഡയറക്ട് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാം അമ്മാമേ അമ്മാമിനെ നായകിട്ടും എല്ലാർക്കും
അതൊരു സത്യമല്ലേ അത് നമ്മളെ മുകളിൽ നമ്മളെ ഈശോ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനിതിപ്പ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് നടക്കൂല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനും തോന്നിയത് ആ അമ്മക്ക് ഇത് അമ്മാമ്മക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായതും ആ ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയതും ആ ഒരു ആ ഒരു മോഡുലേഷനിൽ ഇത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയതും അമ്മക്ക് ഇത്രയും രുചികരമായിട്ട് ഈ അച്ചാറ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഇതെല്ലാം ഒരു ദൈവം അനുഗ്രഹം അല്ലേ അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവനായിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും പറയാനൊന്നും ഒരു മടിയില്ല ഇവിടെ ആരുടെയും കഴിവുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും നേടണില്ല എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അങ്ങേരിരുന്ന് പിന്നെ ദൈവം മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണല്ലോ എപ്പോഴും വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം വന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യം അല്ലേ അത് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അമ്മാമ്മയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കോളിന് പോയി സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ടു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അത് അത് എല്ലാ കേൾക്കോട്ടും അല്ല നീ അവളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മാമേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് അത് കൊടുക്കണ്ട അമ്മ ഞാനും ഉത്തച്ച അങ്ങനെ ഓർ കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടിട്ടപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ബിരിയാണിയാണ് അത് നല്ലതല്ല ഈ ചോറ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്ന് കുറച്ചായപ്പായി വട്ടിച്ചോട് അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് കളഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഷർദി തുടങ്ങി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ക്യാഷ്വാലിറ്റി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്യാഷ്വാലിറ്റി എല്ലാരും നേരം നടക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമേ എല്ല അമ്മ ലാസ്റ്റാണ് എനിക്ക് വന്നത് ലാസ്റ്റ് വരാൻ കാര്യം ആ റോസ്മിക്ക് പത്ത് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ളു എനിക്ക് വയസ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ റോസ്മി എയ്ഡന് ആദ്യം വീണ് രണ്ടാമത് റോസ്മി അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മ അത് ആ കഴിഞ്ഞ ഇവള് ആരായിരുന്നു അഞ്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മാമ്മ അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനല്ല ചോറ് അല്ലാണ്ട് കുടിക്കാനിട്ടല്ല അത് കുടിച്ചിട്ടാണ് ചോറിനാനിട്ടല്ല തിരിച്ചു മറിച്ചേ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അവരത്തേക്ക് അഞ്ചാരുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ മൂന്നേരം ഞാൻ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരി മാറ്റി അതല്ല സംഭവം ചിക്കനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാര്യം അതിന്റെ ഇറച്ചി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പല്ലില്ലാത്തോണ്ട് മോണേമ പരിപാടി ചക്കയൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കണം അതാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ ചിക്കൻ അവൈലബിൾ ആണ് കാര്യം ചിക്കൻ അച്ചാർ ഇടുമ്പോ അതിന്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും കൊറേ അതിന്റെ ആ സെന്റർ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങള് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തല വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തലക്കറി വെക്കും ചെമ്മീൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ചെമ്മീൻ തൊണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തല വെട്ടി എന്നിട്ട് പറ്റിയ ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അല്ലേ മാമേ എന്തെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ആയിട്ട് കിട്ടി ഞങ്ങൾ 
അപ്പൊ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അമ്മ ഒറ്റ ടൈക്ക് തന്നെ അല്ല അത് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതോ കുറെ പക്ഷേ അത് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് പറയും അമ്മ കൂടെയുള്ള അഭിനയിക്കുന്നവര് മാത്രം ഇറത്താ മതി കാര്യം അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലില് തന്നെ മറുപടി വരണേ റോസ്മി പറയൂ ഇല്ലാണ്ട് അമ്മക്ക് പടം അമ്മക്കും അമ്മാമ്മയും കോമ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പടം അനുച്ചേച്ചി കിടന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് അമ്മാമ്മ അനുച്ചേച്ചി വേറെ ചേച്ചി വന്നുണ്ടായി പുള്ളിക്കാരിക്ക് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് അഭിനയം തുടങ്ങി നോക്കി പിന്നെ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാനും കാത്തു വെക്കണം ഇവരും പറയാനും ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തു വെക്കണം അതിനൊരു വന്നുകൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെറിയാലോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അതിന് ഒപ്പം പറഞ്ഞു അതിനൊപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞു ഇവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ല അതിനൊപ്പം പറഞ്ഞു ഞാനും പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദുബായിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി നടക്കും ദുബായിൽ പിക്കിളിന്റെ ഒരു കിച്ചൺ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കുറച്ച് പണിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ചാറിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നാല് രാജ്യത്ത് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോർ ഡെലിവറി വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു ഇതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇച്ചിരി വൈറൽ ആയി അത്ര അത്യാവശ്യം രീതി വൈറലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ചോദ്യം അതിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഡൗൺ ആ നെഗറ്റീവ് ചോദ്യം അവരുടെ ആകുക ഒരു പ്രമുഖ ചാനലാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ചാനലിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം താങ്കളോട് സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യം ഇല്ലല്ലോ അതിന് ചുറ്റിനും കുറെ ആൾക്കാർ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്തായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ എന്താണ് അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാര്യം അമ്മാമ്മയായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് നിനക്കാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സൗന്ദര്യവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ എത്ര നാള് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചു അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് വൈറലായത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉത്തരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അട്ടണ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് സൗന്ദര്യം ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസിന് ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അമ്മാമ്മേനെയും ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ നോക്കാനായിട്ടും വേണ്ടത് സൗന്ദര്യമല്ല കാര്യം ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്താറ് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെയും അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ അവരെയൊക്കെ നോക്കി തന്നെ അല്ലേ ഇരുന്നിരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അതങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അത് വന്നാണ് കറക്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞ ചെറിയൊരു ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ എത്തിയോ എന്നറിയില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ മാമ കൊച്ചുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ആരോ നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്തു ആ ചാനൽ വേറൊരാളുടെ ബിലോങ്ങിങ് ഉള്ളതാണ് അയാൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉടക്കിയെന്നോ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ കേസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തില് ഞാനോ മാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലോ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല കാര്യം ഒരാൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളും കൂടി കാരണം കാരണമാണോ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നേക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല വേറെ ഏതോ ചാനലോ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഉള്ള ചാനൽ അതിന്റെ ഒരു ആക്സസ് എന്തിനു വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ടില്ല
ഫെസ്റ്റിവൽ <laughs> 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 ഫേസ്ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രമോഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ദീപാവലി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗിഫ്റ്റുകൾ അയച്ചു തരും സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനത്തെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തരും പിന്നെ ഓഡിയൻസ് കൂടുതൽ എങ്ങനത്തെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് അവർ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും റിവ്യൂസും തരും പിന്നെ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് വീഡിയോ ഇടണം അതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമ്മളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കത് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് അവർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ വെരിഫൈഡ് ആണ് പേജ് ആ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കണ്ട അതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടൻസ് മാത്രമുള്ള ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോളിസീസ് ഉണ്ട് പത്ത് കെയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ബട്ടൺ ഹൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നോക്കി മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് എന്ന് പോസിറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതെ ആവുകയും നെഗറ്റീവ് കൂടി വരികയും ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ നിർത്തും കാര്യം എൻ്റെ ബലം പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഹങ്കാരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തായാലും കണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ കാണലേ കാണാം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡേ എനിക്കില്ല എന്നാ ആളുകൾക്ക് ഈ അമ്മാമ്മയും കൊച്ചുമോനും എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസിനോട് താല്പര്യം കുറവ് പറഞ്ഞ് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തും എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ നിർത്തി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനല്ല ഇത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിക്കണുണ്ട് ഇത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏ പറ്റൂല എന്തായാലും കണ്ടേ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടത്തൂല ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പറയുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കുറവാണ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും എന്ത് കണ്ടന്റും ചെയ്ത് ഫോളോവേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ അത് ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹാൻഡ്സോ കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പ്രവാസിയാവും വീണ്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ബോഷൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആണ് എനിക്ക് ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണം മെയിൽ കാണിച്ചു തരാം മദീനയിലേക്ക് എന്നെ റിട്ടേൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായിട്ട് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ മദീനയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പറയണ എന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഇന്റർവ്യൂന് പോകണ്ടെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്കിന് പോകും എനിക്ക് വെൽഡിങ് അറിയാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ലാന്നേ പിന്നെ എന്തിനു ഇതാണ് ഞാൻ പറയണേ കുഴിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കയറാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ അച്ചാറിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അച്ചാർ ഇനി ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് നിർത്തും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനല്ല പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം പറയില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ാണ് ഈ വാക്കുകളാണ് അതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല ഇന്നും ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ചാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഗുണോ അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് രൂപ തിരിച്ചേരാതെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തിന് റിസ്ക് എടുക്കണം എന്തിനും മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫിൽ സാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഞാൻ ഒന്നാമത് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഇതെന്ത് ക്രോണിക് എഫക്റ്റ് ആണ് അക്യൂട്ട് എഫക്റ്റ് ആണ് വരാൻ പോണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യണത് അത് ശരിയല്ല എന്തിനും മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു രോഗിയാക്കാനുള്ള കണ്ടൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കണോ ഫുഡിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അവരങ്ങനെ ആക്കണം ഒന്നും ചേർക്കാതെ പൂത്തുപോയത് അറിയാതെ എടുത്ത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വയറിളകും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് ശരീരം പുറത്തിളയും അല്ലാതെ ഒരു ക്രോണിക് എഫക്റ്റിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കില്ല ശരീരം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും അതൊരു ആ പൂപ്പലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ അതിനേക്കാളും വലുത് നമ്മൾ വലിച്ചു കയറ്റിയാലും നമ്മുടെ ശരീരം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂക്കാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടൻസ് സോഡിയം ബെൻസോണേറ്റ് പോലുള്ളത് സ്ലോലി സ്ലോലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻട്ര 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 എൻട്രായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അന്ന് ഇത് കഴിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനും കൂടി പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ കാരണക്കാരാവും അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും വരില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ ചേർക്കണില്ല അത് നമുക്കറിയാം കാര്യം ചേർക്കണേക്കാലും മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഇത് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ പഠിച്ചവനാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നോർമൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം അതെന്തായാലും വിജയിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്തായാലും വിജയിക്കും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ